हॅलो गुड मॉर्निंग माय डिअर फ्रेंड्स चला आज प्रदूषण बघू प्रदूषण बघण्याआधी आपण काल थोडंफार लेक्चर टर्मिनेट झाला जो की मध्ये सम मध्ये तो थांबून गेला सो त्यामुळे आपण आज जलीय परिसंस्था पूर्ण करून घेऊ त्यामधला आपण पहिला भाग बघितला जलीय परिसंस्था मधली नदी संस्था बघितली आता दुसरा बघू तळी व सरोवरे परिसंस्था त्यामध्ये तळ्यातील परिसंस्था कशी असतात तळ्यातील सजीव जन्मता अन्नभक्षक अन्नभक्षण करतात बघा जन्म झाल्या झाल्या बघा हे महत्वाचे शब्द आहे जे काही मी बोलून राहिलो जन्म झाल्या झाल्या ते अन्नभक्ष करतात प्रसंगी हे सजीव परस्परांचे भक्ष बनतात व ते नष्टही होतात नष्ट झालेल्या सजीवांच्या अवशेषावर जीवाणू व विषाणू यासारखे विघटक आपले अपघटकांचे कार्य सुरू करतात की ते करतात की जे वनस्पतींच्या वाढीस आवश्यक असते त्याच्यामध्ये सरोवर ही परिसंस्था बघू आपण तळी झालं किनारा भाग उथळ पाण्यामुळे गवत व वनस्पती आढळतात तेथे कृमी अडी उभयचर प्राणी आढळतात अंतर्गत खोल पाण्यात मासे खेकडे व मृदकाय प्राण्यांचे वास्तव्य असते जलपृष्ठावर पलवांगाचे वैपुल्य असते तर पाण्याच्या खोलीनुसार जैविक समूहांचे प्रमाण कमी होत जाते जलचराऐवजी उभयचर व भूचर प्राण्यांचे जीवसमूह वाढीस लागतात सागर परिसंस्था बघू या परिसंस्थेमध्ये विविध प्रकारचे जल वनस्पती व जलचक्र व उभयचक्र प्राणी आढळतात आणि जल वनस्पतीचे विविध प्रकार असतात सागर तळावर अनेक जीवजातीचे वास्तव्य असते किनारे भागाकडे अनेक लहान मोठ्या परिसंस्था उद्यास येतात औद्योगिकरण वाढते लोकसंख्या ज्या ताज्या व दूषित पदार्थाचे समुद्रामध्ये विसर विसर्जन व सग व सागर तळातील तेल व विहिरी जलवाहतूक व अणुचाचण्या आण्विक तळ क्षेपणास्त्र चाचण्या यामुळे सागरी परिसंस्थाचे अस्तित्व दिवसेंदिवस धोक्यात येऊ लागलेले आहे खाडी परिसंस्था बघू त्याला इच्युरी इकोसिस्टम म्हणतो नदी व समुद्र अथवा आखात व समुद्र येथे खाडी परिसंस्था आढळते नदीच्या मुखाजवळ खाडी संस्था आढळते खरं सांगायचं तर खाडी प्रदेश बहुतांश उथळ असतात पोषक द्रव्यांनी विपुल असतात अनुकूल पर्यावरणामुळे जीवसमूहांना पोषक परिस्थिती असते आणि जीवसमूहांचे अस्तित्व वैविध्यपूर्ण असते अलीकडे खाड्या प्रदूषण वाढलेले वाढल्याने खाडी परिसंस्था अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ लागला आहे बघा खाडी परिसंस्था एवढी चांगली योग्य परिसंस्था कोणतीच नाही आहे ओके प्रदूषण बघू प्रदूषणाची पहिली व्याख्या बघू सो प्रदूषक राष्ट्रीय विद्यापीठ मार्गदर्शक अहवालानुसार एक व्याख्या आहे आधी तो बघून घेऊ प्रदूषक म्हणजे हवा पाणी किंवा जमीन यांच्या भौतिक रासायनिक आणि जैविक गुण वैशिष्ट्यांच्या होणाऱ्या अनिष्ट बदल होय की जो मानव व इतर जीवसृष्टी औद्योगिक प्रक्रिया आणि विद्यमान स्थिती आणि सांस्कृतिक मालमत्तेस हानिकारक आहेत प्रदूषकाची एक व्याख्या आहे भारतीय कायदा एकोणीसशे शहाऐंशी नुसार प्रदूष प्रदूषक म्हणजे घन द्रव किंवा वायुरूप असा कोणताही पदार्थ की ज्याच्या अस्तित्वाने पर्यावरणास अपाय होतो किंवा ज्याची तीव्रता पर्यावरणास घातक असते बघा कोणताही प्रदूषक घन किंवा द्रव या स्वरूपात जर ऍड होत असेल एखाद्या घटकामध्ये तर तो प्रदूषण म्हणून आपण गणला जातो त्याला इंग्लिश मध्ये असं म्हणू शकतो की पोल्युटन्स मीन्स बाय द सॉलिड लिक्विड ऑर ऑर जोनोसोस ऑर द सबसेंट ऑफ द रिप्रेझेंटेड इन सच ऍज द कॉन्सन्ट्रेशन ऍज मे बी ऑर द टेन टू बी द इंजुरियस टू द इन्व्हायरमेंट प्रदूषकाचे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्युटन्स विविध गुणधर्मांच्या आधारावर प्रदूषकांचे विभागणी वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण केली जाते तर पहिला आहे तो प्रदूषकांचे पर्यावरण सातत्य टिक टिकाऊ वरून दोन प्रकार पडतात एक प्राथमिक प्रदूषक आहे सो प्राथमिक प्रदूषक कसे आहे बघू आपण पर्यावरणामध्ये दीर्घकाळ टिकून राहणारी आणि अतिरिक्त होऊन जाणारी प्रदूषके उदाहरणार्थ डी डी टी येतो द्वितीय प्रदूषक आहे प्राथमिक प्रदूषकाच्या आंतरक्रिया किंवा अयोग अयोग्य क्रियांमधून म्हणजे इंटरॅक्शन तयार होऊ होणारी प्रदूषके त्यामध्ये उदाहरणार्थ स्वयंचलित वाहनातून नायट्रोजन ऑक्साईड आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडून सूर्यप्रकाशात पॅरॉक्सी ऍसिटिल नॅट्रेट म्हणजे पॅन पॅरॉक्सिक ऍसिटिल नॅट्रेट तयार होते पर्यावरण अस्तित्वानुसार प्रदूषकाचे दोन प्रकार पडतात एक संख्यात्मक प्रदूषक आहे त्याला क्वांटिटेटिव्ह पोल्युटन म्हणतो तर निसर्गात निसर्गात अस्तित्वास असणारे पण त्याची पातळी तेव्हा जेव्हा 
त्यांची पातळी जेव्हा प्रमाणापेक्षा वाढते तेव्हा ते पर्यावरणातील प्रदूषके बनतात त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड नायट्रोजन ऑक्साईड हे उदाहरण असतात गुणात्मक प्रदूषके असतात त्यांना क्वांटिटेटिव्ह पोल्युटन असे म्हणतात निसर्गात अस्तित्वात नसलेले परंतु मानवी क्रियांमधून निर्मिती प्रदूषके त्यात उदाहरणार्थ डी टी टी आणि बुरशी के त्याला फंगी साईड असे म्हणतात किंवा तन्नाशके हॉर्बिसाईड सो हे झाले आहे प्राथमिक प्रदूषके द्वितीय प्रदूषके द्वितीय प्रदूषात प्रदूषिकेमधले हे खालचे जे घटक आहे तीन आणि चार ते उपघटक आहे संख्यात्मक प्रदूषके असतात आणि गुणात्मक प्रदूषक सुद्धा असतात ते आपण बघितले कशा प्रकारे असतात संख्यात्मक म्हणजे काय गुणात्मक म्हणजे काय सो हे सारे घटक आहे यानु सो प्रदूषकाचे उगमस्थाने बघून घेऊ आपण काय काय असू शकते सो उगमस्थान असं असू शकते की अनैसर्गिक घटकांमधून सुद्धा प्रदूषके बाहेर पडू शकतात मानव निर्मिती पण असू शकतात मानवाने जे काही कार्य केले त्याद्वारे ही प्रदूषके बाहेर पडू शकतात ते कोणते असू शकतात काही पण असू शकतात असं काही नाही सो औद्योगिक औद्योगिक म्हणजे कारखाने धंदे याद्वारे सुद्धा प्रदूषके बाहेर पडत असतात आपण बघत असतो पृथ्वीबाह्य होतात हे बरोबर आहे शेतीमधूनही प्रदूषके बाहेर पडतात आणि जनजीवन जे काही जनजीवन आहे आपलं जे काही प्राणी व्यवस्था आहे त्यामधून सुद्धा ठीक आहे हे झाले प्रदूषकाचे उगमस्थाने सांगितले आता यानंतर आपण बघणार आहोत प्रदूषकाच्या नैसर्गिक विनियोगावरून दोन प्रकार पडत असतात त्यातला दोन प्रकारामधला एक प्रकार आहे विघटन करणारे प्रदूषके त्याला डिग्रेडेबल्स म्हणतात आणि दुसरा अविघटन प्रदूषक आहे पहिला बघू आपण यात सूक्ष्म जीवांकडून विघटित किंवा अपविघटित होणाऱ्या टाकाऊ प्रा पदार्थांचा समावेश होतो उदाहरणार्थ महिला महिलालाच आपण सेवेज असे म्हणत असतो सो हे विघटित पदार्थ काय अविघटित पदार्थ कसं असतो नॉन डिग्रेडेबल पोल्युशन अपघटक न होणाऱ्या किंवा अंतिम संत गतीने अपघटक होणाऱ्या प्रदूषक पदार्थांचा यात समावेश होतो यामध्ये प्लास्टिक तर पहिले आहेत ग्लास प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक बाटल्या कॅन सग म्हणजे प्लास्टिक सगळं यांचा समावेश यामध्ये होत असतो सो लास्ट अँड फायनल बघू आपण बघा मी सारे गोष्टी एक्सप्लेन करत आहोत डिटेलमध्ये प्रदूषक म्हणजे काय तर आजचा आपला लेक्चर फक्त प्रदूषकापुरतंच मर्यादित राहणं म्हणजे प्रदूषण पुरतंच मर्यादित राहणं उद्यापासून आपण जलीय प्रदूषण म्हणजे काय त्याचे प्रकार कोणते कोणते तर उद्यापासून आपण ते साऱ्या घटकांचा अभ्यास करणार आहोत इथं ओके सो डोंट वरी म्हटल्याप्रमाणे आपण पूर्ण विषय संपणार संपवणार असा ज्या प्रकारे आपण म्हटले होते की तुषार गोरपडे सरांचा पूर्ण विषय संपवला जाणार सो तुषार गोरपडे सरांचा आपण पूर्ण शिकवणार त्यानंतर आपण भूगोल घेणार आहोत तुमच्यासाठी ओके कारण की पर्यावरण आणि भूगोल हा जुडता विषय आहे आणि जर तो एकानंतर एक शिकवला गेला तर बरंच ठीक होतो खरं तर हा कंटिन्यू शिकवला पाहिजे पण माझ्या तेवढे सारे लेक्चर बनवणं म्हणजे माझ्याकडून तितके लेक्चर बनवणं अवघड आहे कारण की मला अभ्यास करावा लागते ओके सो प्रदूषणाचा मूळ स्वरूप किंवा स्थितीवरून दोन प्रकार पडतात एक निसर्ग निर्मित प्रदूषक आहे त्याला आपण नॅचरल म्हणतो निसर्गामध्ये सुद्धा अनेक प्रदूषक निर्माण होत असतात खरं सांगायचं झालं तर निसर्गामध्ये सुद्धा असे काही घटक असतात त्या घटकामुळे प्रदूषण निर्माण होणे हे अपरिहार्य असते बघा अनेक झाडं पडत असतात किंवा ते मुरत असतात त्या मुरल्यानंतर त्यामधून अनेक प्रकारचे पदार्थ बाहेर पडत असतात सो ते मुरल्यानंतर अनेक प्रकारचे पदार्थ सुद्धा एक त्यामधील काही पोषक पोषक पदार्थ असतात तर त्यामधील काही विघाटक किंवा घातक पदार्थ सुद्धा असतात सो हे नॅचरल असू शकते प्राणी मेल्यानंतर त्यानंतर किंवा बघा सोप्या शब्दात सांगितलं ज्वालामुखी ज्वालामुखीमधून कार्बन डायऑक्साईड मोनोऑक्साईड सल्फेट यासारखे पदार्थ बाहेर पडत असतात वादळे वादळे आपण बघितलो वादळ्यामुळे कल प्रदूषण तिकडे होत असतो मोठ्या प्रमाणात मानव निर्मिती प्रदूषण आपण प्रदूषके आहे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये अँथ्रोफोजेनिक्स म्हणतात उद्योग धंदे वाहतुकी साधने इत्यादी माहितीच आहे आपल्याला मानव कसं आहे सो प्रदूषकाचे प्रकार सुद्धा अनेक असतात ते काय असतात एका शब्दात सांगू इच्छितो उद्यापासून आपण वायू प्रदूषण बघू एअर पॉल्युशन सो पर्यावरणाच्या विविध घटकात होणाऱ्या प्रदूषकावरून प्रदूषणाचे पुढील प्रकार पडतात एक हवा वायू प्रदूषण जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण सागरी प्रदूषण व ध्वनी प्रदूषण औष्णिक प्रदूषण किरणोत्सरी प्रदूषण त्यालाच आपण रेडिएशनल पोल्युशन असं म्हणतो घनकचरा प्रदूषण आम्ल प्रजन्य 
या सारे इत्यादि मजे या सारे घटक का समूह हेत हो ठीक है आज चले अपन इतने संभो सब्सक्राइब करा लाइक करा शेयर करा और दुसरना कहवा मराठी से वीडियो नहीं है ओके थैंक यू